ተቋም ወደ AKTU ኦንላይን ስኩል በደና መጣችሁ ተማሪዎች በባለፈው ትምርታችን ስለ ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ምንነት ተነጋግረናል በዛሬው ትምርታችን የምናየው ስለ ኮምፒውተር አመጣጥና እድገት ይሆናል እሱም በጥሞና እንደተከታተሉ ጥሬን አቀርባለሁ በቀጥታ ወደ ኮምፒውተሩ እናዳላለን ውድ ተማሪዎች አሁን የምናየው የኮምፒውተር አመጣጥና እድገት ነው ባለፈው ትምርታችን ስለ ዳታና ስለ ኢንፎርሜሽን ምንነት አይተናል የኮምፒውተር አመጣጥ እና እድገት የምንለው ኮምፒውተር አመጣጥ የመጀመሪያው የምናው የኮምፒውተር አመጣጥ ነው ሰዎች ቀን ከቀን ተደጋጋሚ አሰልችና አድካሚ ከሆነ ስራ ለመላቀቅ በየጊዜው የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች ሰርተዋል ከነዚህም በመነሳት የኮምፒውተርን አመጣጥ ባራት ከፍለን እናያቸዋለን የመጀመሪያው ሀ አባከስ 5000 አመተ ዓለም አካባቢ የነበረ የኮምፒውተር አይነት ነው ለ የስላይድ ህግ ወይም ስላይድ ሩል የምንለው ነው 1632 እንደ ኢሮፓ አቆጣጥር የነበረ ነው ሀመርዋ የፓስካል ካልኩሌተር 1642 እንደ ኢሮፓ አቆጣጥር መ የባቤጅ ኢንጂን 1822 እንደ ኢሮፓ አቆጣጥር ያንዳንዳቸው እንዴት እንደሆነ እና ያለም ማለት ነው ሀ አባከስ 5000 አመተ ዓለም አካባቢ የተፈጠረ የኮምፒውተር አይነት ነው አባከስ ማለት ዶቃ መሰል መሳሪያ ሲሆን የመጀመሪያው መካኒካል ኮምፒውተር በመባል ይታወቃል ይህ መሳሪያ ለተለያዩ የሂሳብ ስራዎች መስሪያ ሲያገለግል ቆይቷል ይሄ አባከስ የምንለው ዶቃ መሰል መሳሪያ ሲሆን ለ የመጀመሪያው የመካኒካል ኮምፒውተር የምንለው የኮምፒውተር አይነት ነው ማለት ነው ባሁኑ ሰዓት ልክ በእንት መልክ የምናገኘው የተለያዩ ከራምቦላ ቤቶች ሪከርድ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ዶቃ መሰል መሳሪያ የምንለው ነው በቻይና ነው ክሬት የሆነው ማለት ነው ይሄ አባከስ የምንለው ለስላይድ ህግ ወይም የስላይድ ሩል የምንለው በ1632 እንደ ኢሮፓ አቆጣጥር የነበረ የኮምፒውተር አይነት ነው ይህ የኮምፒውተር አይነት ተንሸራታች ማስመሪያ ሲሆን ለተለያዩ የሂሳብ ስራዎች የሚጠቀሙበት በጅ የሚሰራ ኮምፒውተር ነው ይሄም ልክ እንደ አባከስ ምንድነው መካኒካል ኮምፒውተር ነው ማለት ነው ስላይድ ሩል የምንለው ይህ ስላይድ ሩል የምንለው ለኮምፒውተር አመጣጥ አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ነው ሀመረዋ የፓስካል ካልኩሌተር 1642 እንደ ኢሮፓ አቆጣጥር የነበረ ነው ይህ በብሌዝ ፓስካል በሚባል ሰው የተሰራ የመጀመሪያው ዲጂታል ኮምፒውተር የሚባል የኮምፒውተር አይነት ነው የሚሰራቸው የሂሳብ ስራዎችን ሲሆን ሁለት የአርቲሜቲክ ኦፕሬሽኖችን ይሰራል እነዚህ የሂሳብ ስራዎች የምንላቸው መደመርና መቀነስ የሚሰራ ነበር ማለት ነው ለምሳሌ የቁጥሮችን ድምር የቁጥሮችን ልዩነት ይሰራ የነበረ የፓስካል ካልኩሌተር ነው ይሄኛውም እንደ ኮምፒውተር አመጣጥ ተደርጎ ይወሰዳል መ የባቤጅ ኢንጂን በ1882 እንደ ኢሮፓ አቆጣጥር የተሰራ የኮምፒውተር አይነት ሲሆን በቻርልስ ባቤጅ ነው ይሄ የተሰራው ይህ የኮምፒውተር አይነት በኢንጂን የሚሰራ ኮምፒውተር የተመሰረተበት ወቅት ነው ማለት ጠቅላል ሰናረጋቸው የኮምፒውተር እድገት ወይም አመጣጥ የምንላቸው የመጀመሪያው የኮምፒውተር አይነት ምንድን ነበር መካኒካል ነበር አባከስ የምንለው መካኒካል ካልኩሌተር ወይም መካኒካል ኮምፒውተር ይባል ነበር ሁለተኛው መካኒካል ኮምፒውተር ሆኖ ስላይድ ሩል የምንለው ማለት ወይም ተንሸራታች ማስመሪያ የምንለው የአርቲሜቲክ ኦፕሬሽኖችን ፐርፎርም ለማድረግ ያገለግል ነበር ከመካኒካል ኮምፒውተር ወደ ኢንጂን ፎርም የተቀ ወደ ዲጂታል ፎርም የተቀየረበት ነው ከዲጂታል ደግሞ አራተኛው ባቤጅ ኢንጂን የምንለው ከዲጂታል ወደ ኢንጂን ፎርም የተቀየረበትን ደረጃዎች ያሳየናል ማለት ነው። ሁለተኛው የኮምፒውተር እድገት የምንለው ነው የኮምፒውተር እድገት አሁን ያለበት ደረጃ ለመدرس በታሪክ 
እንደሚያሳየን ከ50 ያላነሰ አመታት ፈሽቶበታል ይለናል ኮምፒውተር አሁን የምናየው ደረጃ ለመድረስ ወደ 50 አመታት ፈሽቶበታል ቀደምም ካየናቸው አንጻር ማለት ኮምፒውተር በመንጠቀማቸው የቃ አይነቶችና ባለን ያቀርቦት መጠን በአምስት የድገ ደረጃዎች ይከፈላል እና ማናቸው ሚሉትን ዝርዝሮችን ያቸው እነሱ ሀ የመጀመሪያ የመጀመሪያው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ይሄም በ እንደ አውሮፓ ቁጣጥር ስናየው ከ1940 እስከ 1956 ድረስ ያለው ምን ይባላል የመጀመሪያው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ወይም በእንግሊዘኛው first generation computer እንለዋለን ማለት ለሁለተኛው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ከ1956 እስከ 1964 እንደ አውሮፓ ቁጣጥር የነበረ ነው አመርኳ ሶስተኛው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ የምንለው ከ1964 እስከ 1970 እንደ አውሮፓ ቁጣጥር የነበረ ነው መ አራተኛው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው ከ1970 እስከ አሁን ድረስ አሁን እስካለንበት ጀነሬሽን ድረስ ያለው በስንተኛው ይመደባል ማለት ነው አራተኛ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ይመደባል ማለት ነው ሰ አምስተኛ የድገት ደረጃ ምንለው ምንድነው የወደፊት ኮምፒውተር የምንለው ነው ወይም ወደፊት ይሰራል ተብሎ የሚታሰብ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ነው እስካሁን ድረስ ያሉትን ኮምፒውተሮች ስናያቸው ማን ያስፈልጋቸዋል አጋዥ ያስፈልጋቸዋል ወይም ማኔጅ የሚያርጋቸው የሚቆጣጣራቸው ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው ነገር ግን አምስተኛውን የድገት ደረጃ ስናይ ሰውን ተክቶ መስራት የሚችል ኮምፒውተር ወይም artificial intelligence ልክ እንደ ሰው አይምሮ በራሱ አይምሮ አስቦ ስራዎችን ማከናውን የሚችል የኮምፒውተር ይሰራል ተብሎ የታቀደበት ደረጃ ያሳየናል እሱንም ስንደርስበት እናየዋለን ማለት ነው። ሀ የመጀመሪያው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንድነው? ከ1940 እስከ 1956 እንደ አውሮፓ ቁጣጥር ያለው ነው። ይህ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ የመጀመሪያው በኤሌክትሪክ የሚሰራ ኮምፒውተር የተዋወቀበት ወቅት ነው ቀደም እንዳልኳችሁ የኮምፒውተር የድገት ደረጃዎች ወይም የኮምፒውተር አመጣጥ ሰነል ሜካኒካል ነበር ከሜካኒካል ወደ ዲጂታል ከዲጂታል ወደ ኢንጂን ፎርም የተቀየረበት የኮምፒውተር የድገት ደረጃዎች ምንላቸው ምንድናቸው በኤሌክትሪክ መስራት የጀመረበት የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ከ1940 እስከ 1956 እንደ አውሮፓ ቁጣጥር የመጀመሪያው ምን ተፈጠረ ማለት ነው በኤሌክትሪክ የሚሰራ የኮምፒውተር አይነት ተዋወቀ ወይም ተፈጠረ ማለት እንችላለን በዚህ ወቅት የሚጠቀሙት ሰርኪዩት ሲስተም ቫክዩም ቲዩብ ይባል ነበር ማለት ነው ቫክዩም ቲዩብ ምንለው ባዶ ወና ቲዩብ የምንለው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በ1951 እንደ አውሮፓ ቁጣጥር በኤሌክትሪክ የሚሰራ ኮምፒውተር ተሰራ ይህ ኮምፒውተር የመያዝ አቅሙ ዝክተኛና ፍጥነቱ የተገደበ ነበር ታሪክ እንደሚያስረዳን የመጀመሪያው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ በሳይዝ ስናየው ወይም በመጠኑ ስናየው ልክ አንድ ቢት የሚያክል ሳይዝ ወይም አንድ ሩም ሳይዝ እንዳለው ያሳየናል የሚጠቀመው ኤሌክትሪክ መጠንም በጣም ብዙ ሂጅ አማንት ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ከቦታ ቦታ በቀላሉ ማንቀሳቀስ አይቻለም ወይም በአንድ ሰው መቆጣጠር አይቻለም እንደ ድክመት ያየናቸው ነገር ግን የመጀመሪያው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው በኤሌክትሪክ የሚሰራ የኮምፒውተር የተፈጠረበትን ደረጃ ያሳየናል ማለት ነው ለሁለተኛው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው ከ1956 እስከ 1964 ያለው ነው ይህ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ማለት ከመጀመሪያው ስናነጻጽረው በፍጥነቱና በመረጃ ያዝ አቅሙ የተሻለ ነበር ይህ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ትራንዚስተርን ከቫክዩም ይልቅ ይጣቀም ነበር ማለት ነው እንደ ሰርኪዩት ሲስተም የመጀመሪያው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ያልነው የሚጣቀመው ሰርኪዩት ሲስተም ቫክዩም ቲዩብ ነበር ይህ ሁለተኛ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው ግን ትራንዚስተርን ይጣቀማል ማለት ነው ይሄን በመጠቀሙ የኤሌክትሪክ የመጠቀም አቅሙ ከመጀመሪያው አንጻር የቀነሰ ነው ዳታዎችን በፍጥነት የማስተላለፍ አቅሙ የተሻለ ነው 
በሚያዛቅመው ምሰናዩ ወይም ባለው በስቶሬጅ ካፓሲቲውም የተሻለ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ሶስተኛው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው ደግሞ ከ1964 እስከ 1970 እንደ ሮፓ ቆጣጣሪ ያለው ነው። ይህ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ከመጀመሪያውና ከሁለተኛው የድገት ደረጃ በፍጥነትም ይሁን መረጃዎችን በሚያዛቀም የተሻለ ነበር። ሁለቱን ስናያቸው ሁለተኛ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው ከመጀመሪያው በፍጥነቱም በሚያዛቀሙ የተሻለ ነበር ሶስተኛው ደግሞ ከሁለቱ የተሻለ ነው ማለት ነው። በዚህ ወቅት አዳዲስ የኮምፒውተር ኢንፑት እና አውትፑት እቃዎች ተዋቀዋል ለምሳሌ ጥያቄዎችን ወደ ኮምፒውተሩ ወይም ዳታዎችን መረጃዎችን ወደ ኮምፒውተሩ ለማስገባት የሚያገለግሉን ምን ይባላሉ ኢንፑት እንላቸዋለን የተዋወቁት ወይም ክሬት የሆኑት በመንድነው በሶስተኛው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ነው ማለት ነው። አውትፑት ውጤቱን የምናገኝባቸው ክሬት ሆኗል ወይም ተዋውቀዋል ማለት እንችላለን ይህ የኮምፒውተር ደረጃ ከፊል አስተላላፊዎችን ወይም ኢንተግሬትድ ሰርኪዩት ሲስተም ይጣቀም ነበር ማለት ነው ከ ካንደኛና ከሁለተኛን ዛር ስናየው ማለት ነው አራተኛው የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው ከ1970 እስከ አሁን ድረስ ያለ ነው ይህ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ አሁን ያለውን የኮምፒውተር ደረጃ ያሳየናል ይህ ማለት ከመኖሪያ ቤታችን ጀምረን እስከ ቢሮና ለተለያዩ የሪሰርች ስራዎች የምንጠቀምበት የኮምፒውተር ደረጃ ነው ይህ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ማይክሮ ፕሮሰሰሮችን የሚጠቀም ሲሆን ስራቸውም የሂሳብ መሰረታዊ ስሌቶችንና የሎጂክ ስራዎችን የሚሰራ ነው አራተኛ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው አሁን የምንጠቀምበት የኮምፒውተር ደረጃ ያለውን ያሳየናል ማለት ነው። በተለያዩ ቦታዎች ልንጠቀመው እንችላለን። ይሄን አራተኛ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው? ሌላው በመጨረሻ ምናየው አምስተኛ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ ምንለው? የወደፊት ኮምፒውተር የምንለው ነው። ይህ የኮምፒውተር የድገት ደረጃ በ1982 እንደ አውሮፓ ቆጣጣር ማለት ነው በጃፓን ሀገር በተቆቋመ ኒው ጀነሬሽን ቴክኖሎጂ ተቋም ሰው ሰራሽ የሰው አይምሮ በመታገዝ ሰዎች በቋንቋ ከኮምፒውተር ጋር እንዴት መግባባት እንደሚችሉ በጥናት ላይ ይገኛሉ። ይሄን በ1982 እንደ አውሮፓ ቆጣጣር ጀምረው ስካሁን ድረስ ባለው እየተመረመሩ የሚገኙበት ሰዎችን ተክቶ መስራት የሚችል ከሰዎች ጋር በቋንቋ መግባባት የሚችል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተገጥሞለት ለክ እንደ ሰዎች በራሱ ማሰብ የሚችል የኮምፒውተር ደረጃ ለመፍጠር በሂደት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች አሁን ያየናቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው በኮምፒውተሮች እድገት መካከል ያለው ልዩነት አብራሩ ኮምፒውተሮች ከአመጣጣቸው ጀምረን እስከ ድገታቸው ድረስ ያየናቸው ነገሮች አሉ ያላቸው ልዩነት ምንድነው ተመሳሳይነታቸውስ ምንድነው የሚለው ነገር በጋራ እዩ ወደ መልሳችን ከመዳችን በፊት ራሳችሁን ጠይቁ በአጠቃላይ ስናየው ኮምፒውተሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ በመጠናቸውና በቅርጻቸው እያነሱ መጥቷል ከጀነሬሽን ጀነሬሽን ስናወዳደር ለምሳሌ ከአንደኛ የድገት ደረጃ ወደ ሁለተኛ የድገት ደረጃ ሰነድ ከሁለተኛ የድገት ደረጃ ወደ ሶስተኛ የድገት ደረጃ ሰነድ ከሶስተኛ ወደ አራተኛ እንዲሁም ለወደፊት ይፈጠራል ተብሎ ከታሰበው ከአምስተኛ ጀነሬሽን ሰነድ ኮምፒውተሮች በሳይዛቸው ወይም በቅርጻቸው ምን እየሆነ ነው የመጣው እየቀነሰ ነው የመጣው ማለት ነው ስናነጻጽራቸው ሁለተኛው የኤሌክትሪክ የመጠቀም አቅማቸው ምን ሆኗል አንስተኛ ሆኗል ማለት ነው። ለምሳሌ በመጀመሪያ የድገት ደረጃ ላይ የነበረውን የኤሌክትሪክ የመጠቀም አቅም ቀደም ለማየት ሞክረናል በጣም ብዙ ኤሌክትሪክ ይጣቀም ነበር በሁለተኛ ደረጃ ግን ከመጀመሪያው አንጻር ስናየው እየቀነሰ የመጣበትን ያሳየናል የሶስተኛ ደረጃ ከ አንደኛና ከሁለተኛው የተሻለ የሆነበትን ያሳየናል ስለዚህ የኤሌክትሪክ የመጠቀም አቅማቸው አነስተኛ መሆኑን ያሳየናል ማለት ሌላው የማስተዋስ አቅማቸው እየጨመረ መምጣት በማከላቸው ያለው ወይ ምን ያክል ዳታዎችን ፕሮሰስ አርገው 
የሚፈልገውን ደረጃ ለውጧል የሚለውን ነገር ስናይ የማስተዋስ አቅማቸው ከአንደኛ የእድገት ደረጃ ወደ ሁለተኛ ሰነድ ከሁለተኛ ወደ ሶስተኛ ከሶስተኛ ወደ አራተኛ ስናነጻጽር እየጨመረ መምጣቱን ያሳየናል ማለት ሌላው የኮምፒውተሮች ፍጥነታቸውን ፍጥነታቸው ምን ይሆነ ነው የሚጣው እየጨመረ መምጣቱን አሁን መረጃዎችን ስናይ በመጀመሪያ ደረጃ በደቂቃዎች ውስጥ ዳታዎችን ፕሮሰስ ያደረገ የነበረ ከደቂቃ ወደ ሰከንድ ከሰከንድ ወደ ማይክሮ ሰከንድ እንደዚህ ያለ በማይክሮ ሰከንዶች ውስጥ በቢሊየን የሚቆጠሩ ዳታዎችን ፕሮሰስ ማድረግ የቻለበትን ደረጃ ያሳየናል ማለት አሁን ያለውን ስናይ ሌላ ቦጋቸው አንጻር ስናይ ዋጋቸው ማንኛውም ሰው ያማከለ መሆኑን ያሳየናል ዋጋቸውን ስናይ ለምሳሌ በቤታችን የምንጠቀምበት የኮምፒውተር ከፈለግነ በመንፈልገው አቅማችን ማገናዘብ በመልኩ መግዛት እንችላለን ማለት ነው ለቢሮ ምንጠቀማቸው ወይም ለተለያዩ ከፍላሉ ለፋብሪካዎች ወይም ለኢንደስትሪዎች የምንጠቀማቸው በዛ ለክ ዋጋቸውን እየጨመርነ ለመንፈልገው ነገር መጥቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ያሉ ነገሮችን ስናይ ኮምፒውተሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን አይነት ለውጣ አመጡ ወይም በማከላቸው ያለው ልዩነት ምንድነው የሚለውን ስናይ ይሄን ያሳየናል ማለት ነው። የዛሬው ትምርታችን ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ትምርት ወይም በሶስተኛ ሌሰን የምናየው የኮምፒውተር አይነቶች የኮምፒውተር አይነቶችና ጥቅማቸው ምንድነው የሚለውን እና ያለን ለዛ የሚሆናችሁን ተዘጋጅታችሁ እንድትመጡ ጠይቃችኋለሁ ስለነበረን ግዜ እሺ ተማሪዎች በዛሬው ትምርታችን ትምርቱን እንዴት አገኛችሁት ዛሬ ተነጋገርነው ስለ ኮምፒውተር እድገትና አመጣጥ ነው ኮምፒውተር ብዙ ነገሮችን አሳልፎ እዚ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ተነጋግረናል ምን ካሳብ ጨበጣችሁ ያላችሁን ያገኛችሁትን ኮሜንት ከታች ጻፉልን ለሌሎችም ሼር በማድረግ እንደተተባበሩን ማክሮት እንጠይቃለን አመሰግናለሁ